Ada perahu kecil yang mengapung di danau. Kaki Mary yang panjang dan wajah yang cantik. Membuat John jatuh cinta. Keduanya adalah pasangan. Memiliki upacara pernikahan belum lama ini. Sebelum menikah, keduanya belum pernah bertemu. Ayah Maria dan pendeta yang mengatur pernikahan ini. Karena Mary hamil sebelumnya. Tidak ada berita tentang pacar militer. Ayah tidak lagi mengharapkan apapun dari pria ini. Jadi dia menghubungi pendeta untuk meminta bantuannya. Pendeta menghubungi seorang petani tunggal bernama John. Dia menerima wanita hamil ini sebagai istrinya. Ini benar-benar bukan hal yang mudah. Tapi dia setuju. Hanya karena dia pikir ini adalah arahan dari Tuhan. Pagi-pagi hari itu Mary sudah berangkat. Duduk di kereta. Dia memikirkan kata-kata ayahnya. Karena satu menit tidak berpikir apa, harus menerima konsekuensinya. Jika ibumu masih hidup, dia juga akan setuju. Berpikir bola balik, kereta meniup klaksonnya. Tiba di stasiun, pendeta sudah lama menunggu di stasiun. Turun dari kereta, perjalanan masih panjang di dalam mobil. Mary pergi ke toilet. Pikirkan tentang apa yang harus dia hadapi dalam waktu dekat. Membuat dia sangat khawatir. Hampir satu jam dengan mobil. Datang ke sebuah peternakan yang luas. Keduanya bertemu untuk pertama kalinya. Di rumah pendeta. Di depan matanya adalah seorang pria desa yang tinggi. Saat melihat Mari. Dia sangat gugup. Saat menuangkan es jeruk. Kemudian tangannya gemetar. Mary mengambil inisiatif untuk memperkenalkan dirinya. Tanyakan padanya apakah ada masalah lain. John agak bingung. Hanya menjawab bahwa dia tidak. Dia bertanya kepada Mary apakah dia ingin berubah pikiran. Mary dengan tegas berkata dengan dingin, Tidak, kamu hanya perlu mencintai anak ini. John tidak ragu-ragu. Setelah mengkonfirmasi pandangan kedua belah pihak. Di bawah kesaksian saudara ipar, saudara perempuan dan pendeta John. Tapi sekarang John lupa menyiapkan cincinnya. Mary bilang dia tidak membutuhkannya. Setelah saksi menandatangani. Ritual keduanya juga selesai. Mereka berdua pulang ke rumah. Jalan udah jauh, lalu. Sampai juga sebuah peternakan besar. Itu terlihat sangat sepi di sekitar. Tetangga terdekat berjarak 8 yard. Ini membuat Mary, yang telah tinggal di kota sejak kecil, merasa sedikit bingung. Keluar dari mobil tiba-tiba anjing menggonggong. John takut anjing ini tidak akrab dengan Mary. Jadi dia menguncinya. Sebelum memasuki rumah, John dengan lembut berkata, Selamat datang di rumah. Dekorasi di rumah terlihat sangat kuno. John dan keluarganya dulu tinggal di rumah ini. Sekarang orang tuanya sudah tiada. Adik laki-laki meninggal dalam perang. Kakak perempuan sudah menikah. Jadi rumah ini hanya ada dia. Dia meninggalkan Mary di kamar yang dulu orang tuanya tinggali. Dan tunjukkan padanya bagaimana menggunakan barang-barang di rumah. Dia tahu Mary akan datang. Dia secara khusus menyiapkan arloji. Dia masih ingat bahwa ayah dia memperlakukan ibu dengan sangat baik. Dia selalu menjadi contoh yang bersinar bagi John. Bahkan ketika dia marah, dia masih sekeren biasanya. Mary semakin sedih. Mary tahu harus membuat keputusan. Dia bertanya apakah John akan merasa lebih baik jika dia pergi. Johan tidak menjawab. Hanya satu pertanyaan. Apakah aku memiliki sesuatu yang membuat kamu suka? Mary tidak pernah memikirkan pertanyaan ini.